saya ulang lagi, mungkin banyak kalian yang tidak tahu Seven Summit itu di mana aja dan seperti apa. Cuman kita tahu sekarang tuh banyak anak-anak muda yang suka mendak- mulai suka mendaki gunung semenjak film 5 cm. Kalau kalian tahu ya enggak sih? Nah, di sini saya uh, Dian Ina Carolina sebagai salah satu anggota The Women of Indonesia Seven Summit Expedition Mahitala Unpar. Oke, kita nggak usah lama-lama, mending kita mulai langsung aja nonton videonya kayak gimana untuk rangkaian semua yang ini baru empat gunung dari tujuh benua di dunia. Ya, tolong. Mungkin aku nggak kayak Mbak Alex ya yang punya slideshow Aku cuma punya video Dan untuk menggambarkan Seven Summit itu seperti apa Mungkin sudah tergambarkan dengan kalian Nah untuk pertama-tama mungkin saya kenalkan dulu lagi Saya uh, dari tiga perempuan yang Usaha untuk mencapai tujuh puncak tertinggi di dunia ini Ada Francisca Dimitri Kemudian ada Matilda Dwi Lestari Dan kemudian saya Dianindah Carolina Kita bertiga masih mencoba untuk uh, menaiki, masih dalam proses, sekarang ini masih memproses untuk mencapai dua gunung terakhir yaitu Everest dan Denali mohon doanya ya oke okay, di sini seperti yang tadi dikasih tahu kalau misalkan saya masih mahasiswa, masih mahasiswi di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung uh, ya uh, sebagai sama seperti di judul, bukan judul ya maksudnya topik hari ini adalah The Women's World ya, di mana yang banyak diguliti oleh para pria. Nah, apalagi Gunung Es, gini kan ya, banyak yang nggak tahu. Bahkan Seven Summit itu bahkan banyak yang belum tak banyak yang tahu gitu kan ya, apalagi naik gunung. Hmm, oke okay, saya akan cerita tentang saya. Saya pertama kali tahu naik gunung itu tahun 2013, di mana saya baru lulus uh, SMA, baru beres UN tuh. Uh, saya diajak naik gunung, gunung pertama saya itu Papandayan yang dimana itu di Garut kan, itu deket banget 
itu pertama kali saya naik gunung dan itu yang membuat saya kayak wow oh, naik gunung tuh begini loh camping tuh gini loh begini serunya gitu kan ya walaupun banyak ketemu ulet-uletnya dan ya ya gitulah hal-hal yang biasanya saya juga tidak biasa dengan uh, mendaki gunung gitu bikin-bikin uh, api unggun terus hujan-hujanan nggak pakai payung misalnya pakai payung sih cuma sih kan badainya kan gila kan gitu nah itu cuma flashback aja ketika pertama kali saya naik gunung sejak semenjak itu saya suka mendaki gunung dan kemudian kesempatan yang saya ambil itu adalah di Mahitala ini jadi sebelumnya Mahitala pernah uh, bikin ekspedisi juga nih ekspedisi Seven Summit dunia tapi isinya itu per, uh, laki-laki semua ada empat orang dan kalau misalnya kalian nggak uh, tahu juga nih tahun 2012 itu uh, 8 pria Indonesia telah mencapai puncak Seven Summit tertinggi di dunia itu, itu untuk pertama kalinya di Indonesia pria lelaki pertama kemudian Mahitala punya ide baru lagi gimana kalau misalnya kita membawa nama perempuan gitu kita membuktikan bahwa perempuan Indonesia itu bisa sebanding dengan uh, perempuan-perempuan Eropa yang udah banyak yang udah banyak lah ya dari 33 perempuan tadi ya yang kalian lihat itu udah banyak kita mau kasih tahu nih nih uh, manusia maksudnya perempuan yang tinggal di negara tropis yang bahkan nggak tahu es kayak gimana itu bisa mencapai ini semua uh, kita mau membuktikan bahwa bahwa kita perempuan tropis itu juga kuat kita juga bisa uh, bersaing bersama orang-orang yang di luar sana begitu dari mimpi kecil ya sebenarnya besar ya tapi dari cuman sekedar unit kegiatan mahasiswa unpar gitu akhirnya kita mencoba dan akhirnya terjadilah saya juga kaget sih kayak tiba-tiba wah udah empat gunung aja ya. udah lima gunung bahkan sekarang ya itu saya cukup kaget nah ini nih ada poin-poin yang harus saya kasih tahu kalian bagaimana melatih fisik oke okay. untuk fisiknya ya uh, seperti lagi tadi lagi kita itu negara di negara Ekuator yang suhunya enak adem cuman ada hujan doang atau enggak panas that's it nggak ada badai nggak ada kering pokoknya seperti empat musim yang ada di negara-negara lain gitu gimana sih caranya kita menyesuaikan kondisi badan kita dengan uh, keadaan di sana terus bagaimana sih kita naik gunung di ketinggian seperti itu gitu gimana padahal di Indonesia nggak ada gitu mungkin kalau misalkan kalian tinggal di Amerika Utara gitu kalian masih ada kan di Gunung Denali, terus ada beberapa pegunungan lain yang tingginya tak, e, mirip-mirip lah untuk latihan gitu kan ya gimana gitu buat kita perempuan yang di Indonesia gitu ya to be true, kita punya e, kenalan dari yang empat, empat dari delapan pria yang udah Seven Summit itu itu dari Mahitala jadi sebenarnya mereka tuh udah seperti acuan kita kayak gimana sih kalian latihan gitu cuman pembandingannya adalah perempuan ini sisi perempuannya gimana gitu kan ya uh, latihannya masih sama kita masih di daerah kampus aja karena kita masih mahasiswa gitu kan ya nggak bisa jauh-jauh nggak bisa naik gunung jauh-jauh gitu kan ya ya udah kita masih di sekitar kampus aja seperti lari lari jarak jauh terus seperti bobo beban gitu sih kita lebih menyesuaikan beban yang mungkin kita bawa entah di sana dan kita latihan di sekitar kampus aja kayak gitu mungkin kalau untuk latihan ketinggiannya ya kita latihan waktu saat kita lagi di medan perang itu misalkan kita lagi di uh, karten piramid itu yang di Papua itu kita pertama kalinya latihan ketinggian itu pertama kali kita latihan ketinggian itu pusingnya minta ampun itu ketinggiannya itu sekitar 4800 dan itu udah mulai tidak normal untuk kita para manusia ya tinggal gitu kan uh, jadi ada yang namanya Uh, aklimatisasi itu penyesuaian uh, ketinggian nah di situ kalian tuh kalau misalkan uh, menurut mereka si empat cowok ini mereka bilang kalian tuh harus uh, naik dulu pelan ke atas kemudian turun lagi kemudian besoknya naik lagi emang kayak double job ya kalau misalkan naik semeru gitu misalkan ya udah kamu naik pelan pelan kalau misalnya capek ya istirahat di misalkan di ketinggian berapa kemudian lanjut lagi gitu kan ya kalau ini enggak kalian harus naik dulu sampai ketinggian 4000 nih habis itu kalian turun 500 meter untuk membiasakan badan kalian dengan ketinggian yang sudah tadi dinaikin 4000 gitu terus kalian turun lagi nih 500 meter kan padahal udah bawa beban berat gitu kan ya turun lagi nih 500 meter baru tinggal situ besokannya baru pergi lagi oke terus kemudian untuk fisik kita masih latihan di daerah kampus aja kemudian 
pengalaman yang ekstrim. Nah, pengalaman ekstrim bagi saya tuh di akun kagua di Amerika Selatan. Um, akun kagua ini gunung yang ketinggi kedua setelah Everest. Kalau misalnya orang kaya saya sampai itu. Gunung ini tuh penuh cerita bagi saya. Dia punya apa ya badai, badai yang tidak tertentu yang bisa tiba-tiba datang badainya itu sampai seperti yang tadi di video kita lihat ya yang putih semua. Nah itu bisa lebih parah lagi sampai hujan badai salju. Kalau misalnya kalian pernah nonton film Everest tuh ya kayak gitulah mirip-mirip hujan gitu. Udah sampai apa ya kayak frostbite. Frostbite tuh kayak hipotermia kecil gitu di tangan-tangan gitu mulai mati rasa gimana gitu serem ya itulah. Uh, tapi akhirnya saya emang nggak bisa lanjut di akun kagua itu. Yang lanjut tuh dua rekan saya. Saya waktu itu uh, terkena penyakit acute mountain sickness. Ya memang hanya diderita di ketinggian dan dingin itu. Itu yaitu ekstrimnya. Ntar kalau misalkan ada yang mau nanya, nanya aja kayak gimana. Kemudian untuk tujuan. Tujuan mencapai gunung ini tuh apa buat saya? Pertama, uh, saya nggak kepikiran gitu buat jadi seven summiter gitu nggak kepikiran lah ya saya cuma mahasiswa biasa saya jurusan HI pengennya ke luar negeri aja sebenarnya gitu doang simpel ya cuma pengen keliling-keliling dunia kebetulan saya ikut Mahitala kemudian ada kegiatan ini seven summit tapi perempuan-perempuan wah saya langsung wah ini menarik banget nih ini bisa membawa saya pergi keliling dunia gitu kan walaupun sebenarnya resikonya tinggi banget gitu tapi ya saya coba aja dan ya untungnya saya terpilih dan kita melanjutkan pendakian itu gitu dan Seven Summit ini seperti yang saya tadi bilang lagi saya ingin membuktikan bahwa kalau misalkan perempuan-perempuan Indonesia itu bisa bersaing bersama perempuan-perempuan internasional dan bahkan bisa bersaing bersama lelaki-lelaki yang ada di dunia ini ya gitu aja kali Buka aja, buka lapak